மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அகில இந்திய வானொலியில் இன்று நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் இந்தியர்கள் செய்த சாதனைகளை பிரதமர் எடுத்துரைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அகில இந்திய வானொலி மூலம் இன்று நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார் நாடு முழுவதும் தற்போது சிறப்பு ரயில்கள் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் தொடங்கப்பட்டு பல தொழில்களும் செயல்படத் தொடங்கிவிட்டதால் பொருளாதாரம் இயங்க தொடங்கியுள்ளது என்றாலும் நாம் மேலும் அதிக எச்சரிக்கையோடு ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டியிருப்பது மிகவும் அவசியம் முகக்கவசத்தை அணிவதுடன் கூடியவரை வீட்டில் இருப்பதை கடைபிடிக்க வேண்டும் உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் இந்தியர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர் என்று பிரதமர் அப்போது பெருமிதம் தெரிவித்தார் தொற்று பெருமளவுக்கு பரவ முடியவில்லை என்பதால் நம் நாட்டில் மரணங்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமான அளவு குறைவுதான் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இந்த அளவு உயிரிழப்பு குறைவதற்கு காரணம் சமூக ரீதியிலான உறுதிப்பாட்டு உணர்வுதான் என்பதை அறுதியிட்டு கூற முடியும் இந்த போர் என்பது மக்களால் இயக்கப்பட்ட ஒன்று கொரோனா எதிர்ப்பு பணியில் மருத்துவத்துறையினர் உள்ளிட்ட பலரின் சேவைகள் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுகள் கணக்கில் அடங்காதவை என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் அதுபோன்று மதுரையில் முடித்திருத்தகம் நடத்தி வரும் மோகனும் ஒருவர் என்றும் குறிப்பிட்டார் அவர் தனது மகளின் படிப்புக்காக சேமித்து வைத்திருந்த ஐந்து லட்சம் ரூபாயை ஏழைகளுக்கான சேவைக்கு செலவு செய்திருப்பதாகவும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் இவரைப் போல அகர்தலா பஞ்சாபின் பதான்கோட் போன்ற பல்வேறு நகரங்களில் உள்ளவர்களும் ஏராளமான சேவைகளை இந்த தருணத்தில் வழங்கியுள்ளனர் கிராமப்புறங்களில் உள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுவைச் சேர்ந்த சகோதரிகளும் தாய்மார்களும் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான முகக்கவசங்களை தயாரித்து வருவதோடு சமூக நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு உதவி வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் இதுபோன்றவர்களுக்கு தமது மரியாதையை அளித்து தலைவணங்குவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இந்த கொரோனா பாதிப்பு காலத்திலும் கிராமம் முதல் நகரங்கள் வரை புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை பலரும் செய்து வருவது பாராட்டத்தக்கது என்று நாசிக்கைச் சேர்ந்த ராஜேந்திர யாதவ் என்ற விவசாயின் கண்டுபிடிப்பை பற்றி பிரதமர் உதாரணமாக குறிப்பிட்டார் தவிர இணையவழி வகுப்புகள் காணொலி வகுப்புகளிலும் கூட பலவகையான புதிய வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன கொரோனாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசி குறித்த ஆய்வுகள் உலக அளவில் எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் நாமும் அதை எதிர்நோக்கி உள்ளோம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் பாதை மிக நீண்டது என்றும் உலக அளவில் இதற்கு எந்த சிகிச்சையும் இல்லை என்பதோடு இது குறித்த முன் அனுபவமும் இல்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர் இதன் காரணமாகவே தொற்றால் ஏற்படும் சவால்களும் சிரமங்களும் அவதியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன என்றார் அதில் இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல இந்த தொற்றால் சிரமங்களையோ கஷ்டங்களையோ அனுபவிக்காத பிரிவினர் யாரும் இல்லை என்று பிரதமர் தமது உரையில் கூறினார் மத்திய மாநில அரசுகள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என அனைத்து நிலையிலும் பலரும் இரவு பகலாக பாடுபட்டு வருகிறார்கள் முன்வரிசையில் நின்று செயல்படும் அனைவருமே கொரோனா போராளிகள் தான் என்றும் பிரதமர் கூறினார் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை குறித்த மதிப்பீட்டையும் எதிர்காலத்திற்காக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தையும் நம் கண்முன்னே தெரியும் காட்சிகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பதாக கூறிய அவர் அதுபோன்ற உழைப்பாளிகளின் உழைப்பு காரணமாக புதிய சிகரங்களை நோக்கி நாட்டை கொண்டு செல்லக்கூடிய திறமை கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது என்றார் கிழக்கிந்தியாவின் வளர்ச்சியில் தான் நாட்டின் சமச்சீரான பொருளாதார வளர்ச்சி சாத்தியப்படும் என்று அவர் கூறினார் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சூழலில் உலகின் பல நாடுகளின் தலைவர்களுடனும் தாம் பேசி வருவதாக தெரிவித்த அவர் இந்தியாவில் கடைபிடிக்கப்படும் ஆயுர்வேதம் யோகாசனம் தொடர்பாக உலக அளவில் ஆர்வம் அதிகரித்திருப்பதை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது என்றும் குறிப்பிட்டார் பெருந்தொற்று காலத்தில் ஹாலிவுட் முதல் ஹரித்வார் வரை வீட்டிலிருந்தே மக்கள் யோகா கலை மீது தங்களின் கவனத்தை செலுத்தியுள்ளனர் ஆயுர்வேதம் பற்றியும் அதிகம் தெரிந்து கொள்ளவும் அதனை பின்பற்றவும் விரும்புகிறார்கள் யோகா கலையானது சமூகம் நோய் எதிர்ப்பு திறன் மற்றும் ஒற்றுமை ஆகியவற்றுக்கு மிகச் சிறப்பானது என்றும் பிரதமர் கூறினார் இதேபோல் நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்றோர் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டி இருப்பதாக தெரிவித்த பிரதமர் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் செலவு செய்திருந்தால் பதினான்காயிரம் ரூபாய் செலவு செய்திருக்க வேண்டியிருக்கும் என்றார் மேலும் இந்த திட்டத்தில் பயனடைந்த ஒரு கோடி பேரில் எண்பது சதவீதம் பேர் கிராமப்புற பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் சில மாநிலங்களில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள வெட்டுக்கிளி பாதிப்பிலிருந்து விவசாயிகளையும் விவசாயத்துறையையும் பாதுகாக்க நவீன வழிமுறைகளை வேளாண் துறையினர் பயன்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்த அவர் அனைவரும் இணைந்து இந்த சங்கடத்தை எதிர்கொள்வோம் என்றார் உயிர் பன்முகத்தன்மை என்ற மையக்கருத்துடன் வரும் ஐந்தாம் தேதி இந்த ஆண்டு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் அனுசரிக்கப்பட உள்ள நிலையில் 
ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவதால் காணாமல் போயிருந்த பல புள்ளினங்களின் கீச்சொலியை தற்போது பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மக்களால் கேட்க முடிகிறது என்றும் விலங்கினங்கள் சுதந்திரமாக சுற்றித் தெரியும் செய்திகளையும் பார்க்கிறோம் என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் அந்த வகையில் நதிகள் எப்போதும் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் விலங்கினங்களுக்கும் சுதந்திரமான வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டும் வான்மண்டலம் மாசு இல்லாமல் தூய்மையாக உருவாக வேண்டும் அதன் பொருட்டு நாம் இயற்கையோடு இசைவாக நம் வாழ்வினை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தை இந்த நாளில் ஏற்படுத்திக் கொள்வோம் என்றும் பிரதமர் அந்த உரையில் கூறியுள்ளார் மழை நீரை சேமிக்க வேண்டும் அதற்கு ஏராளமான உபாயங்கள் உண்டு மழைக்காலத்தில் நீரை சேமித்து பராமரிக்க வேண்டும் என்பதே நமது முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் தினத்தன்று அனைவரும் சில மரங்களை கண்டிப்பாக நட வேண்டும் இயற்கைக்கு சேவைப்புரிய சில உறுதிப்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இயற்கை உங்களின் உறவாக ஒவ்வொரு நாளும் அமைய வேண்டும் என்று தாம் கேட்டுக்கொள்வதாக பிரதமர் கூறியுள்ளார் கொரோனாவால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள கடினமான முனைப்பிற்கு பிறகு நாடு முழுவதும் அனைத்து உயிர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு மீட்டர் இடைவெளி முகக்கவசம் கைகளை கழுவுதல் போன்ற முன்னெச்சரிக்கைகளை இதுவரை நாம் செய்ததைப் போலவே தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை தமக்கு எப்போதும் உண்டு என்று பிரதமர் மனதின் குரல் உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்